வணக்கம் இந்த ஆய்வு தொடரிலே இன்று நாங்கள் வைவா அதோடு இணைந்ததாக ஓரல் எக்ஸன் இந்த ஆய்வை நிறைவு செய்த ஒரு ஆய்வாளர் அதாவது அது பண்பளவு ஆய்வாக இருக்கலாம் செயல்நிலை ஆய்வாக இருக்கலாம் அந்த ஆய்வு அறிக்கையை தயாரித்து அது ம மதிப்பீட்டுக்கு அனுப்பப்படும் அதனை தொடர்ந்து ஒரு ப்ரெசன்டேஷன் அதனோடு ஒரு வைவா இங்கே வைக்கப்படுகின்றது அப்போ இந்த வைவாவிலே மிக முக்கியமான அது ஒரு அகடமிக் டிஸ்கஷன் என்று சொல்வார்கள் அல்லது அகடமிக் ஜட்மெண்ட் என்று சொல்வார்கள் அதிலே எக்ஸாமினர்ஸ் இருப்பார்கள் அவர்கள் டிஃப்ரெண்ட் பர்சனாலிட்டி உள்ளவர்களாக இருப்பார்கள் அவர்கள் கலந்துரையாடி கலந்துரையாடி வினாக்களை கேட்டு இந்த ஆய்வு தொடர்பாக பல்வேறு வகையான வினாக்களை அவர்கள் வினாவி அதனூடாக அந்த விடைகளை எடுத்து உங்களை ஜட் பண்ணுவார்கள் உங்களுடைய ஆய்வினுடைய பெருபெரு எவ்வாறு இருக்கிறது நீங்கள் இந்த ஆய்வை எவ்வாறு சரியாக செய்திருக்கின்றீர்கள் இந்த ஆய்வின் மூலமாக உங்களுக்கு கிடைத்த பெருபெருகள் எவ்வாறு இருக்கின்றது அந்த அனுபவங்கள் இங்கே பகிரப்படுகின்றது ஆக இது ஒரு வாய் மொழி மூல பரீட்சை மிக முக்கியமான பரீட்சையாக காணப்படுகின்றது அப்ப இதிலே உங்களுடைய ஆளுமையை ஆற்றலை பொடி லாங்குவேஜை சவுண்டை பல்வேறு விதமாக வெளிக்காட்ட வேண்டும் அப்ப இந்த ஆய்விலே நீங்கள் இந்த ஆய்வு அறிக்கையை முழுமையாக சரியாக வாசித்திருக்க வேண்டும் ஒவ்வொரு அத்தியாயத்தினுடைய சுருக்கங்களையும் பாயிண்ட்ஸ் எடுத்து வைத்திருக்க வேண்டும் இப்போ உதாரணமாக நான் யாழ்ப்பாண பல்கலைக்கழகத்திலே நான் எம்ஃபில் என்னுடைய இந்த வைபாவுக்கு இப்பொழுது ஒபிசியாக இருக்கின்ற பேராசிரியர் கந்தசாமி சார் கல்வித்துறையின் தலைவராக இருந்த பேராசிரியர் ஆறுமுகம் சார் அதே போல் பேராசிரியர் சபாஜிய ராஜ்யா சார் இவர்கள் இருந்து என்னை கேட்ட கேள்விகள் இன்றும் ஞாபகத்துக்கு வருகிறது அதே போல் என்னுடைய கலாநிதிப்பட்ட ஆய்வுக்காக இங்கே யாழ்ப்பாண பல்கலைக்கழகத்துக்கு வந்த கொழும்பு பல்கலைக்கழக பேராசிரியர் கருணாநிதி சார் மற்றும் யாழ்ப்பாண பல்கலைக்கழகத்தினுடைய பேராசிரியர் மிகுந்தன் சார் அதே போல் பேராசிரியை சத்தியசீலனிடம் இவர்கள் எல்லோருமே இருந்து அக்கு வேறு ஆணி வேறாக இந்த ரிசர்ச் ஆய்வினுடைய அத்தனை பக்கங்களையும் துளாவி துளாவி கேள்விகளை வினாவுவார்கள் அதற்கு விடைகளை சரியாக வழங்குகின்ற அந்த தேர்ச்சி இந்த ஒவ்வொரு ஆய்வாளரிடம் இருக்க வேண்டும் என எதிர்பார்க்கப்படுகின்றது உதாரணமாக சில வினாக்களை கேட்கின்ற பொழுது ஆதாரம் காட்டுவோம் இந்த ஆய்வு வரையறையிலே இது குறிக்கப்பட்டிருக்கின்றது என்று சொல்வோம் இந்த சொல்லு பிள்ளைங்க முடிய இந்த சொல்ல நீர் பயன்படுத்தி இருக்கிறீர் இல்லை இல்லை கல்வி அமைச்சில் இந்த சொல் பயன்படுத்தப்பட்டது இதற்கான ஆதாரம் இங்கே ரெஃபரன்ஸில் போடப்பட்டிருக்கின்றது இவ்வாறு எவிடன்ஸ் பேஸ் ரிசர்ச் பேஸ் என்ற வகையிலே உங்களுடைய ஆய்வு அந்த வைவாவுக்கு நீங்கள் உங்களை தயார் செய்ய வேண்டும் இதுதான் மிக முக்கியம் நீங்கள் தயார் செய்து விட்டால் எந்த ஒரு டென்ஷனும் இருக்காது மிக லாபகரமாக நீங்கள் எந்த கேள்விகளுக்கும் கேட்டு ஒரு வெற்றிகரமான ம வகையில் இந்த வைவா ஓரல் எக்ஸாமை நிறைவு செய்யலாம் வைவா வாய் மொழி மூல ஆய்வு தொடர்பான பரீட்சையாக உள்ளது இது ஆய்வு செய்தமையின் ஒரு மீள்நோக்காக காணப்படுகின்றது இவ்வைவா ஓரல் எக்ஸாமில் பல வகையான கேள்விகள் கேட்கப்படும் உமது ஆய்வின் பிரதான சாதனைகள் அடைவு யாது இவ் ஆய்விலிருந்து எதை கற்றுக்கொண்டீர் இவ் ஆய்வின் பயன்களவை என்பதிலிருந்து ஒவ்வொரு அத்தியாயங்கள் தொடர்பாகவும் ஆழமான வினாக்கள் வினாவப்படும் ஆய்வு முறையியல் தரவு சேகரித்தல் பகுப்பாய்வில் கூடுதல் கவனம் செலுத்தப்படும் இந்த வைவாகனுடைய நோக்கங்கள் இங்கே பாருங்கள் இந்த ஆய்விலே உம்முடைய செயற்பாடு எவ்வளவு முக்கியமாக இருக்கின்றது நான் இவ் ஆய்வை சரியாக புரிந்து கொண்டுள்ளேன் இவ் ஆய்வினோடான பயன்கள் சரியாக கிடைக்கப்பட்டிருக்கின்றன விழிப்புணர்வும் அபிவிருத்தியும் ஏற்பட்டுள்ளது ஆய்வு வேலை திட்டம் சிறப்பாகவும் படிப்படியாக உரிய இலக்கை அடைந்துள்ளது என்பதை உறுதிப்படுத்தல் இங்கு எடுத்தாளப்படுகின்றது இந்த ஆய்வு அறிக்கையை மதிப்பீடு செய்வதற்கு ஒரு செக்லிஸ்டையும் இங்கே பயன்படுத்துகின்றார்கள் ஆய்வாளர் இதனை சிறப்பாக பயன்படுத்தி 
தன்னுடைய இந்த வைபாவை வினைத்திறனாக்க அது உதவியாக அளிக்கின்றது ஆய்வு அறிக்கையை ஏற்கனவே மதிப்பீட்டாளர் மதிப்பிட்டிருப்பர் அதனை உறுதி செய்யும் விதத்திலும் ஆய்வறிக்கை நடைமுறைகளுக்கு உதவும் கொள்கைகளையும் அணுகுமுறைகளையும் கோட்பாடுகளையும் உருவாக்குவதற்கான அடிப்படைகளை இவ் ஆய்வு வழங்குவதாக உள்ளதா என்ற கேள்விக்கு உரிய பதிலை தத்துவார்த்த விஞ்ஞான அடிப்படையில் வழங்கக்கூடிய திறனை ஆய்வாளர் வளர்த்து கொள்ள வேண்டும் மேலும் இந்த வைவா சில நேரங்களிலே சில பரீட்சகர்கள் ஒன்லைனில் இருந்து மேற்கொள்வார்கள் அதற்காகவும் தயார்படுத்தி கொள்ள வேண்டும் வாய்மொழி பரீட்சை இந்த வைவாவுடன் இணைந்த ஆய்வாளரின் ஆய்வுசார் மனப்பான்மையை வெளிக்கொணரவும் ஆய்வு பிரச்சினை மற்றும் கருப்பொருள் சார் தெளிவான விளக்கங்களை அவர் கொண்டுள்ளாரா என்பதை பரீட்சிக்கும் பரீட்சகர்களின் வினாக்களுக்கு விடையளிக்கும் ஆய்வாளர் ஆய்வு கருப்பொருளின் தெரிவுக்கான காரணத்தையும் தேவையையும் தெளிவாக தொடர்புடைய கருத்துக்களோடு சுருக்கமாகவும் ஆணித்திரமாகவும் எடுத்து உரைக்கும் தேர்ச்சி இங்கு முக்கியம் பெறுகின்றது ஒவ்வொரு வினாக்களுக்கும் மிகச்சரியாகவும் முறையாகவும் அவர் விடையளிக்கின்ற ஆற்றல் அவர்களுக்கு அதி கூடிய புள்ளிகளை வழங்கும் இந்த வைவா அல்லது ஓரல் எக்ஸாம் இது ஒரு அகடமிக் ஜட்மெண்ட் என்ற வகையில் முதலாவதாக திட்டமிடலும் ஆயத்தம் பிளான் பண்ண போகணும் ஒரு வைவாவுக்கான திட்டமிடல் ஒரு மூன்று மாதத்துக்கு முன்னரே இதற்கான ஆயத்தங்களை மேற்கொள்ள வேண்டும் அடுத்ததாக ஆய்வு அறிக்கையை முழுமையாக கற்றல் ஒரு கிரிட்டிக்கல் ரீரைட்டிங் என்று இதை சொல்வார்கள் ஆய்வு அறிக்கையை முழுமையாக சரியாக கற்று பொயின்ஸ் எடுத்து பொழிப்பு எடுத்து எவ்வாறான வினாக்களை இதில் கேட்பார்கள் அதுக்கு எவ்வாறு பதிலளிக்க போகிறேன் என்று திரும்ப 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 பயிற்சி எடுத்தல் அடுத்தது சரியீட்டு பட்டியல் ஒன்றை தயாரித்தல் ஒவ்வொரு 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 விஷயத்துக்கும் நான் செய்திருக்கிறேன் நான் ஏன் சரியா எந்த கேள்வி எடுத்தால் சரியான தானாக இது செல்ஃப் ஸ்டடி தானாக ஒரு சரியீட்டு பட்டியலை தயாரித்தல் அடுத்தது பரீட்சைக்கு ஆயத்தமாக அது ஒரு டென்ஷன் ஒரு பல்வேறு விதமான ஆளுகை கூட்பாடு அப்போ பிளான் பண்ணியிருந்தால் சரியான டைம் மேனேஜ்மெண்ட் இருந்தால் பரீட்சைக்கு தயாராக இருப்பார்கள் ஒவ்வொரு அத்தியாயத்திலும் பொழிப்பையும் குறிப்புகளாக எடுத்தல் கேட்கப்படும் வினாக்களுக்கு விடைகளை கூற பயிற்சி எடுத்து கேட்கப்படும் வினாக்களுக்கு விடைகளை கூறுவதற்கு அதுக்கான ஒரு ட்ரைனிங் அணுகிறது நண்பர்களை கொண்டு கேள்விகளை கேட்க சொல்லி அந்த பயிற்சியை திரும்ப திரும்ப எடுத்தல் அடுத்ததாக ஒரு மாதிரி வைவா ஒன்றை நடாத்துத ஒரு மூன்று பேரை விட்டுட்டு கேள்விகளும் கொண்டு சொல்லு ஒரு மாதிரி வைவாவை நடாத்தி பார்த்தல் எவ்வாறு இந்த விடைகள் வருகிறது என்று சொல்லி அடுத்ததாக உடல் ரீதியான ஆயத்தம் செய்தல் உடல் ரீதியான ஆயத்தம் செய்யணும் அவர் உடல் வெலமா சரியாக ஒழுங்காக இருந்தால் தான் இதை வழிகொணர முடியும் அந்த வகையிலே உடல் ரீதியான பொடி லாங்குவேஜ் அந்த சவுண்ட் போன்றவற்றில் கவனம் செலுத்துதல் அடுத்ததாக மன ரீதியான ஆயத்தம் செய்தல் மன ரீதியான ஆயுதம் மிக முக்கியமானது அப்போ எல்லாம் சரியாக ஒழுங்குபடுத்தப்பட்டு முழுமையாக கற்றிருந்தால் பயம் வராது டென்ஷன் வராது கேட்ட கேள்விகளுக்கு விடை சரியாக வரும் இல்லை என்றால் அப்போ அந்த ஆய்வை சரியாக செய்யவில்லை இவர் அப்போ ஆய்வாளர்கள் கண்டுபிடித்து விடுவார்கள் இவர் சொல்கின்ற பதில் வைத்து கொண்டு இவர் இதில் பூர்ணமாக ஈடுபடவில்லை இவர் இவ்வளவு வீக்னஸை வைத்திருக்கின்றார் ஸ்ட்ரென் காணாமல் இருக்கின்றது ஆய்வறிக்கையில் இந்தந்தந்த பிள்ளைகள் இருக்கின்றன இதை திருத்த வேண்டும் அப்போ இந்த மதிப்பீடு அப்போ உங்களுடைய நான் சொன்ன இந்த இவ்வளவு விஷயமும் வைவா ஓரல் எக்ஸாமில் மதிப்பீடு செய்யப்படுகின்றது அதற்கு தயாராகி நீங்கள் ஒரு மிகச்சிறந்த ஆய்வாளர் என்பதை உறுதிப்படுத்துதல் இங்கு முக்கியமானதாக கொள்ளப்படுகின்றது வணக்கம்